तो कोई भी सामान खरीदना हो तुम खुद जाके खरीदो कई बार खराब भी आ जाता है फिर गालियां देते हो और कंपनी भी एक से एक यदि तुमने सामान तुम्हें पसंद नहीं आया वापिस कर दो वो बेचारा नौकर और नौकर कहा के सारा स्टाफ भारत का सारे काम करने वाले भारत के उनने तो कंपनी खोल दी और उनका हेड आके बैठ गया और वहां के काम करने वाले सारे भारत के और जितने लोगों को यदि नौकरी विदेशी कंपनी में मिल जाए ए, बहुत बढ़िया कंपनी है यहाँ की थोड़ी है फॉरेन की कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी है उसमें जॉब लगी है मेरी सर और ऊंचा हो गया विदेशी कंपनी में काम करने के बाद अपने आप का अभिमान और आ गया यही जी स्थिति यही भाव यदि रहेंगे तो देश का उत्थान होने वाला नहीं है और जब भी काम आएगा तो हमारा देश ही हमारे काम आएगा तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते देश के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं कि देश का पैसा देश में रहे विदेश में ना जाए आप पढ़े लिखे हो समझदार हो आपको एक एक बात अच्छी तरह से पता है कि कौन सी कंपनी देसी है और कौन सी कंपनी विदेशी है कौन सा मोबाइल देसी है और कौन सा मोबाइल विदेशी है हैं? जिस समय गांधी जी थे तो गांधी जी ने कपड़े जलवाए कौन से वाले विदेशी वाले कि विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करते हैं और बहिष्कार करने का मतलब है कि वो हमारे देश में ना आए हमारे देश में नहीं आएंगे तो कम से कम हमारे देश का पैसा हमारे देश का धन देश में रहेगा और वैसे ना जाने कितने वर्षों से कितने वर्षों से विदेशियों ने आकर भारत देश को इतना लूटा है इतना लूटा है कि खोखला कर दिया लूट लूट के सोमनाथ पर सोलह बार चढ़ाई करी है कितना सोना कितना चांदी कितना लूट के यहां से ले गए सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा देश और आज हम सोना आयात करते हैं सोना विदेश से बुलवाते हैं क्यों हमारे यहाँ कम पड़ रहा है पहले यहाँ से लूट के वहां ले गए अब वापस हम ही खरीद के ला रहे हैं किसकी गलती से हमारी गलती से और वही गलती हम फिर दोबारा कर रहे हैं तो कम से कम जो गलती हमारे बुजुर्गो ने करी थी अब वो गलती हमारे द्वारा ना हो इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी कि इस संकट की घड़ी में आप इतना संकल्प ले ले कि हम देश का पैसा देश में रहने देंगे आप ये मत सोचो कि ये चीज पांच रुपए की तो है कोई बात नहीं ले लो पांच रुपए की तो है पांच रुपए में कौन सी बड़ी चीज है यदि पांच पांच रुपए की चीज यदि सवा किसी विधान पूजा भक्ति में जा रहे हो और कभी आप अच्छे काम के लिए जा रहे जो शांति के काम है और उसमें यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो बाया पैर बाहर निकाल के घर के बाहर और आप निकल जाओ जितने काम हैं आपके सारे सफल हो जाएंगे किसी राजा से मिलने जा रहे हो किसी से मिलने जा रहे आपके सारे काम सफल हो जाएंगे यदि सूर्य स्वर चल रहा है और सूर्य स्वर में दाया पैर बाहर निकाल के तो जैसे मुकदमा का काम है लड़ाई झगड़े के काम भाई होते देखो गृहस्थी में सब कुछ होता है वहां पर ए, कोई तुम्हें चलो तुमने लड़ाई नहीं करी तुम्हें किसी ने फंसा दिया हो ऐसा भी तो हो सकता है भाई गाड़ी रास्ते में चल रहे हैं एक्सीडेंट नहीं हुआ तो तुमने बहुत अच्छी गाड़ी नहीं चलाई है सामने वाले ने अच्छी गाड़ी चलाई है इसलिए एक्सीडेंट नहीं हुआ तुमने नहीं अच्छी गाड़ी चलाई चलो तुम बच गए लेकिन सामने वाला भी अच्छा चलाए तब काम पूरा होता है और सामने वाला आके ठोंक दे तो क्या कर लोगे तो ऐसे ही कई गृहस्थी में रहकर कई तरह की चीजें सामने आती हैं। तो जब इस तरह के काम हो जमीन लेना हो वो करना हो तो इस तरह के काम में सूर्य स्वर काम आता है जहां एनर्जी की जरूरत है तो वहां सूर्य स्वर काम आता है अब ज्योतिष हुआ कि नहीं हुआ ये विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ किसने बताया चंद्र और सूर्य स्वर ने स्वर क्या है स्वर विज्ञान है और क्या है नाक से चलने वाली श्वास है 
कोई तुम्हारे पास आकर बैठा और किसी ने प्रश्न किया तो वो किस तरह बैठा है कौन सा सुर तुम्हारा चल रहा है और उस समय उसने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न कैसा किया है उसका उत्तर भी इसके माध्यम से दिया जा सकता है पता चल जाएगा कि वो जो पूछ रहा है वो काम होगा कि नहीं होगा जीत होगी कि हार होगी घर में लड़का होगा कि लड़की होगी यानी हर तरह की चीजें आज जो चीजें मशीनें काम कर रही ना मशीनें सोनोग्राफी की मशीन क्या काम करती है लड़का होगा कि लड़की होगी मशीन है मशीन ने देखा है यहाँ तो हवा को देख के बता देते हैं कि क्या होगा और सही निकलता है जिस समय ध्यान करने बैठ रहे हैं और यदि दोनों सुर चल रहे हो एक साथ वाले ध्यान में बहुत मन लगेगा बहुत आनंद आएगा अपने आप ही आप लोग कभी कभी कहते ना बहुत मन करता है भक्ति करने का और इतना मन लगा इतना मन लगा आज तो आनंद आ गया और कभी कभी कहते हो आज तो मन ही नहीं लग रहा है आपको पता क्यों ऐसा हो रहा है आपका सुर गड़बड़ होगा इसलिए ऐसा हो रहा है आपका सुर अच्छा होगा इसलिए मन लगा है इसमें साथ में कर्म भी ले लो कभी कभी कर्मों का उपशम ये सारी चीजें मिला के होता है लेकिन निमित्त इसको स्वर विज्ञान एक निमित्त है कि हमारा कर्म का उपशम चल रहा है इसका निमित्त स्वर विज्ञान है जानने का साधन है लेकिन जानने वाला भी तो चाहिए यदि जानने वाला ही ना हो तो तुम्हें पता कैसे चलेगा तो ये स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है आपके जो इंदौर वाले क्या नाम है उनका हाँ यहाँ कई बार आ चुके हैं राजेंद्र जी हाँ वो, वो स्वर विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो विशेष बताते भी हैं सबको कि सो के उठो तो सबसे पहले अपना पहले नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ो पढ़ने के बाद परमात्मा को याद करो नमस्कार करो भावपूर्वक दिल से कि हे परमात्मा आपके प्रताप से आपके प्रभाव से ये जो जीवन मिला है इसमें अच्छे अच्छे काम हो उसके बाद में अपना पहला पैर जमीन में जो रख रहे हैं ना अब तो चप्पल में रखते हैं लेकिन जमीन में रखना चाहिए अपना पहला पैर और कौन सा वाला पैर रखना चाहिए जो सुर चल रहा हो तो आपके जो दिन भर के काम होंगे वो सारे बढ़िया होंगे ये यानी कि इधर तो सुर चल रहा है और इधर जमीन की वाइब्रेशन हमें मिली और दोनों जब मिल गई तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आई और तो वो सारा वातावरण भी उसी हिसाब से मिल जाएगा तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके माध्यम से जीवन में केवल कुछ नहीं केवल सांस है कहने के लिए सांस है लेकिन सांस ही बहुत बड़ी चीज है इसको पहचानने वाला चाहिए शरीर का एक एक हिस्सा ज्योतिष के हिसाब से संदेश देता है तुम्हारी उंगलियां लंबी हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो तुम्हारा अंगूठा लंबा है तुम बहुत बुद्धिमान हो तुम्हारे नाखून लंबे हैं, उंगली लंबी है तुम्हें कला से प्रेम होगा तुम पेंटिंग अच्छी करते हो तुम लिखता अच्छे हो तुम ये सब चीजें तुम्हारे पैर की उंगली ऐसी है तुम्हारा पैर कछुआ पैर है तुम्हारा पैर लंबा पैर है तुम्हारा पैर चौड़ा पैर है इसका क्या मतलब होता है एक एक चीजें पता चलती हैं। सिर के बाल मोटे हैं कि पतले हैं, नरम है कि कठोर है ज्यादा है कि कम है सारी चीजों से तुम्हारे शरीर का आवाज से एक जो आवाज का विज्ञान है एक पूरा कि आवाज सुन के बता देता है कि तुम्हारे घर का वातावरण कैसा है तुमने पहले क्या किया है आगे क्या करोगे तुम्हें सुख ज्यादा मिलेगी दुख ज्यादा मिले तो इस बहुत सारी चीजें हैं और उसमें सबसे प्रमुख है श्वास उसमें सबसे प्रमुख क्या है श्वास है इन लेने वाली श्वास को मात्र आने जाने वाली हवा मत मानो प्राणायाम के माध्यम से पहले इसे सिद्ध करो प्राणायाम के माध्यम से पहले इसकी साधना करो और प्राणायाम जो करता है और आंख बंद करके कमर सीधी करके जो प्राणायाम बिल्कुल शांति से बैठ के करता है तो कुछ पल के लिए उसे ऐसा महसूस होता है पांच मिनट कर लो लगातार कुछ पल के लिए ऐसा महसूस होता है कि हम शून्य में चले गए 
दिमाग में कोई विचार नहीं है कोई टेंशन नहीं है कोई तरह का कुछ नहीं है बिल्कुल शांत हो गया और फिर प्राणायाम करके बैठ जाओ शांति से अपने आप ऐसा मन शांत हो जाता है राग द्वेष मोह सब मिट जाता है बिल्कुल मन एकदम शांत हो जाता है प्राणायाम करने के बाद अब बन गई तुम्हारी ध्यान की भूमिका क्या बन गई ध्यान की भूमिका जैसे हिलते हुए पानी में तस्वीर नजर नहीं आती है ऐसे ही चंचल मन में ध्यान में आत्मा नजर नहीं आती है जैसे उबलते हुए पानी में तस्वीर नजर नहीं आती ऐसे क्रोधी व्यक्ति को अपनी आत्मा नजर नहीं आती है तो अब प्राणायाम के माध्यम से मन शांत कर लिया छत पे जाके कर लो आपके घर में कमरे नहीं है ज्यादा छत पे चले जाओ बालकोनी में चले जाओ छज्जे पर चले जाओ बरामदे में चले जाओ जहां आपको लगे जहां जगह मिले और खुली जगह मिले और अच्छी बात है और जाके बिल्कुल शांति से बैठ जाओ और प्राणायाम करने के बाद में मन एकदम शांत हो जाता है ऐसा लगता है कि मन में अब कुछ रहा ही नहीं और उसके बाद फिर थोड़ी देर ध्यान लगाओ सारे तीर्थों के ध्यान लगा लो जहां जहां आपने दर्शन किए हैं जिन जिन गुरुओं के पास आप गए हैं जिन जिन तीर्थों में शिखर जी गए एक एक टोंक का ध्यान लगा लो गोमटेश्वर के बाहुबली भगवान का लगा लो चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान का लगा लो और जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान का लगा लो ऐसी तस्वीरें सारी निकलती चली आएंगी अब मन शांत हो गया है ना अब अपना जो तीर्थ यात्रा का एल्बम तुम्हारे दिमाग में स्वेट सेट हो गया था अब उसको खोलते जाओ और देखते जाओ सारा हो गया ध्यान बात समझ में आई कि नहीं आई ध्यान लगाने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया पहले प्राणायाम और उसके बाद में ये मैंने भी बहुत स्थूल रूप में ध्यान बताया है अभी आपके अंदर जो एल्बम है अभी उसको खोली है आपके अंदर एल्बम है कि नहीं कैमरा क्या करता है फोटो खींची और सेव कर ली फोटो खींची और सेव कर ली ऐसे तो करते हो हैं? ये आप लोग कहीं जाते हो आंख से कोई चीज देखी अच्छी लगी वो तुम्हारे अंदर आ गई अंदर आ गई सेव हो गई एल्बम तैयार हो गया अब वो एल्बम तुम्हें देखने का मौका मिलता ही नहीं है क्योंकि दिमाग में इतने विचार भरे होते हैं कि मौका नहीं मिलता है और जैसे ही तुमने अपने विचारों को प्राणायाम प्राणायाम के माध्यम से शांत किया अब खोलो एल्बम अब देखो कहाँ कहाँ गए थे तुम तुमने क्या क्या किया था एक एक चीजें स्पष्ट नजर आने लगेंगी किसके माध्यम से प्राणायाम के माध्यम से प्राणायाम के माध्यम से ध्यान की भूमिका बन जाती है तो मेरी बात आपकी समझ में अरे बोलिए ना अच्छे से आ गई या आई अच्छा अभी तो कह रहे थे गई हाँ हमारे यहाँ की भाषा ही ऐसी हम क्या करें आ गई खा ना जा ना है पा ना ला ना हाँ ना के बिना तो हमारा काम ही नहीं होता और हमारी ना में ही हाँ होती है है ना इसलिए कहते आ गई तो बंधु हो जंगल में बांस का मैदान में घास का और साधना में श्वास का लेने में प्रभु नाम का शरीर में कान का और करने में ध्यान का व्यापारी में दाम का सुबह के बाद शाम का और करने में प्रतिदिन प्राणायाम का बड़ा ही महत्व है आज से नियम लो कि पांच मिनट प्राणायाम रोज करेंगे सुबह सुबह के हैं ठीक है पांच मिनट प्राणायाम रोज करेंगे ले लिया नियम हाथ उठाइए चलिए जितने टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें पांच मिनट प्राणायाम रोज करना है भाई कभी आपको विशेष काम हो कहीं बाहर जाना हो या परेशानी हो बीमार हो उसकी छूट है और बाकी रोज करना है ठीक है तो इससे आपके दिमाग संबंधी बीमारियां आंख संबंधी और बहुत सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी ठीक है बोलिए चौबीसों भगवान की